Já são mais de oito meses desde o início da pandemia do coronavírus e os reflexos negativos na economia brasileira não param. As empresas vão estar muito mais endividadas, até mesmo aquelas grandes empresas que têm uma capacidade mais robusta de caixa e precisam uh, tomar crédito para manter suas operações. As pequenas empresas por outro lado, uh, tomam créditos por um, uma necessidade extrema de que elas não precisem fechar suas portas e, consequentemente, demitir seus funcionários. O Senado analisa um projeto de lei que facilita o acesso ao crédito por empresas ou pessoas físicas nos bancos públicos. A proposta dispensa, durante o estado de calamidade, a apresentação de uma série de documentos na hora da contratação ou renegociação de empréstimos. Alguns dos documentos que não serão exigidos são certidões negativas de tributos federais e de inscrição em dívida ativa da União, certidão de quitação eleitoral, comprovação do recolhimento do Imposto Territorial Rural, o ITR, e certificado de regularidade do FGTS. Também fica dispensada a consulta prévia ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, do setor público federal, o CADIN. Dessa maneira, as empresas conseguem sobreviver nesse momento de crise e, mais importante do que isso, é, os empregos são mantidos, o que evita uh, um caos total dentro da economia e a possibilidade de a gente ter uma depressão econômica ainda maior.